Llevo dentro unas preguntas a las que, con las que yo quiero empezar esta exposición para compartir eh, unas inquietudes que creo nos interesan a todos los creyentes en Jesús. ¿Puede de verdad el cristianismo actual encontrar en su interior la fuerza, el vigor espiritual necesario para promover, desencadenar una conversión sincera, real a Jesucristo? ¿De verdad? ¿Es posible hoy movilizar las fuerzas de la Iglesia hacia un seguimiento más fiel a Jesús? ¿Es posible iniciar la reacción en nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas? ¿Abrirá el Papa Francisco un horizonte nuevo? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo iniciar la reacción, si es posible? Como podéis suponer, yo no pretendo aquí hablar de todos los aspectos de la conversión de la Iglesia a Jesús, lo que habría que hacer a todos los niveles en las próximas décadas. Mi objetivo es mucho más sencillo, modesto, aquí. Bueno, no sé si es más modesto, porque ¿sabéis lo que quiero? Encender algo de aquel fuego que Jesús quería ver ardiendo en el mundo. ¿Sabéis que Jesús dijo esta frase? ¿no? Yo quiero, y qué más quisiera, dice, que ver ya ardiendo mi fuego en la tierra. ¿Dónde está hoy el fuego de Jesús en nuestras parroquias y comunidades? ¿El calor de Jesús? Quiero sacudir un poco, ¿eh? pero sacudir nuestras conciencias para tomar más en serio lo que hoy el Espíritu de Jesús nos está queriendo decir a sus seguidores y seguidoras. ¿Es posible de verdad otra iglesia? ¿Qué podemos hacer en nuestras parroquias y comunidades? Yo voy a seguir un esquema que no sé si está ahí o no sé, eh, un esquema y os voy a decir los puntos que voy a seguir. Primero, vamos a hablar un poco despacio de qué es volver a Jesús. El giro, el giro que necesita el cristianismo actual, la autocorrección decisiva, consiste, a mi juicio, sencillamente en volver a Jesús para centrar con más verdad y con más fidelidad a la Iglesia, en su persona, en su mensaje y en el proyecto humanizador que él llamaba el Reino de Dios. El Papa, en su exhortación apostólica La alegría del Evangelio, dice lo siguiente. Bueno, antes, en una de las homilías de Santa Marta, eh, después de haber sido elegido, a las pocas semanas decía esto el Papa. La Iglesia ha de llevar a Jesús. Este es el centro de la Iglesia, llevar a Jesús. Y si alguna vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, sería una Iglesia muerta. ¿Cómo son nuestras iglesias y parroquias muertas? ¿Llevan a Jesús? ¿No llevan? ¿Está nuestra fe estancada? ¿Se está perdiendo? ¿Está creciendo? Daos cuenta de que el Papa podrá hacer muchas cosas en el Vaticano, pero en Sopela no lo vais a notar. A no ser, en Sopela vais a notar solo lo que hagáis aquí, los creyentes de aquí. El futuro de la fe aquí... Depende de nosotros, de las generaciones actuales. Si volvemos a Jesús, hablaremos de eso, puede cambiar el panorama. De lo contrario, vemos cómo el cristianismo se va apagando sin remedio, de manera inevitable. 
En la exhortación apostólica el Papa dice otra cosa. Jesús siempre puede, con su verdad, renovar nuestra vida y nuestras comunidades. Y dice algo más con ese estilo tan gráfico que él emplea ¿no? y tan claro. Jesucristo puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo. Esquemas aburridos. ¿Estamos viviendo así la fe hoy, de manera aburrida? El giro que necesitamos es sencillamente volver a Jesús. Esto es lo más importante que puede suceder entre nosotros, los cristianos, en los próximos años. Habrá que hacer muchas cosas, sin duda, en el orden litúrgico, cultural, el orden catequético, social, pero nada, nada más decisivo que impulsar esta vuelta a Jesús. Voy a señalar, para explicar un poco cómo entiendo yo volver a Jesús, voy a señalar dos aspectos. Primero, ¿qué es cuando hablamos de volver a Jesús yo quiero hablar de conversión a Jesús. Me, me atrevo a usar, a emplear esta palabra. Cuando hablamos de volver a Jesús, yo no estoy hablando de un ayornamiento, un lenguaje que a algunos les sonará de los tiempos del Vaticano II. El Papa Juan XXIII pedía un ayornamiento, es decir, adaptar la Iglesia a los tiempos de hoy. Eso, por supuesto, eso es absolutamente necesario. Si la Iglesia quiere cumplir su tarea en esta sociedad secular, descristianizada y plural, tendrá que aprender el lenguaje de hoy, tendrá que adaptarse al mundo de hoy, y si no, morirá. Pero yo no estoy hablando de ayornamiento. Estoy hablando de volver al que es la fuente y el origen de la Iglesia. El único que justifica la presencia de la Iglesia en la historia y en el mundo. Estoy hablando de dejarle al Dios que se ha manifestado y revelado en Jesús que sea el único Dios de la Iglesia. El Abba, el Dios amigo de la vida, el Padre Defensor de los Pobres. Solo desde una conversión profunda a Jesús y al Dios revelado en Jesús serán posibles otros ayornamientos. Si no, serán remiendos que no servirán para gran cosa. Esta conversión de la que voy a hablar no es un esfuerzo que les hemos de pedir a las, a las jerarquías, no. Es un esfuerzo que no hemos de esperar de los teólogos y las teólogas, o de los curas o los religiosos. Este esfuerzo lo tenemos que hacer todos, y esta es una conversión a la que estamos llamados todos los que formamos la Iglesia. Yo suelo hablar de una conversión sostenida. No estoy pensando en cosas como en la cuaresma, que empezamos, bueno, los que empiezan, eh, el día del miércoles de ceniza, escuchamos esto, convierte, cree, conviértete y cree en el Evangelio. Y empezamos con toda la buena voluntad, pues no sé, a hablar un poquito de conversión. Luego, ya sabemos todos cómo termina la cuaresma, ¿no? Viene Semana Santa, Domingo de Pascua, primeras comuniones, ya sabéis, luego viene el verano y hasta el año que viene. Yo no estoy pensando en esto. Estoy pensando en una conversión hacia Jesús, sostenida a lo largo de los años venideros, que hemos de iniciar ya nosotros, las generaciones actuales, y que hemos de transmitir como herencia, como talante, como dirección a las generaciones futuras, que son muy pocos los que vienen detrás. No podemos perder ya el tiempo. Para ciertas cosas es tarde. Yo hago, luego hablaremos en el diálogo. Nosotros hoy difícilmente podemos dejar 
a la siguiente generación cristiana recetas. No hay recetas. Nadie sabe exactamente cómo algunos pastoralistas dicen que la Iglesia necesitará quizás más de un siglo hasta que aprenda a situarse en esta sociedad virtual, en esta sociedad donde ha desaparecido el domingo, ahora es el weekend, el fin de semana, nadie sabe cómo se va a sostener una religión donde no haya practicantes eh, con cierta periodicidad de encuentro. Nosotros podemos dejar a la Iglesia, a nuestras parroquias, en la dirección correcta. Nosotros no podremos ver más, pero hay que dar algunos pasos de los cuales yo quiero hablar. Esta conversión a Jesús no consiste en una reforma religiosa, es una conversión al espíritu con que vivió, el espíritu que animó a Jesús y que contagiaba él. No basta una reforma religiosa. ¿Por qué? Cuando uno ve que el cristianismo de muchas personas buenas, muy buenas, mejores que yo, sin embargo, ese cristianismo no está centrado en el seguimiento a Jesús. No se, se llamarán discípulos, pero no se sienten, no tienen la sensación de estar aprendiendo a vivir desde Jesús. Cuando yo era vicario general, iba por las parroquias y preguntaba, oye, aquí os sentiréis que sois discípulos de Jesús, ¿cómo no? Y cuando yo pasaba a otra segunda pregunta, venían los problemas, sí. Y últimamente en esta parroquia, ¿qué estáis aprendiendo de Jesús? No sabían contestar demasiado. Cuando uno ve que el proyecto del reino de Dios, ese mundo más humano, más digno, más dichoso para todos, del que hablaba Jesús y que él llamaba reino de Dios, cuando se ve que eso no es lo central en bastantes diócesis y en no pocas parroquias, cuando uno ve que la compasión activa, solidaria, no es el principio primero de actuación de la Iglesia, ni del ejercicio de la jerarquía, ni del quehacer de los teólogos, que no escuchamos la herencia de Jesús que es sed compasivos como es vuestro Padre, tened corazón, empezad por ahí, es la gran herencia de Jesús. Cuando ves que eso no está presente en muchas partes, cuando los últimos no son los primeros, aunque funcione bien Cáritas, una cosa es que funcione Cáritas, pero los últimos son para nosotros los primeros en nuestra atención. Este cristianismo no necesita solo algunas reformas religiosas. Necesitamos convertirnos al espíritu con que vivió Jesús. Resumiendo, después de 20 siglos de cristianismo, el corazón de la Iglesia necesita purificación y conversión. En estos momentos en que se está produciendo una, un cambio sociocultural sin precedentes, lo que se necesita en la Iglesia es una conversión sin precedentes. Un corazón nuevo. Necesitamos para engendrar nueva fe en medio de esta sociedad. Y si en los próximos años nosotros no somos capaces de, crea de crear un clima diferente, un poco diferente en nuestras parroquias, un clima de conversión humilde, gozosa, sencilla pero real a Jesús, es fácil que veamos cómo en muy poco tiempo el cristianismo multisecular que ha existido entre nosotros se irá diluyendo en formas religiosas cada vez más gastadas, más decadentes y cada vez más alejadas de lo que fue el movimiento inspirado y querido por Jesús. Convertirnos, por lo tanto, a Jesucristo es mucho más que introducir 
algunos cambios, algunos cambios en la liturgia pueden y deben venir. Eh, no es introducir algunas pequeñas innovaciones en el planteamiento de las comunidades, no. La renovación que necesita la Iglesia para muchas cosas es tarde. Todos los pastoralistas que yo puedo conocer en este momento piensan que la cena del Señor, la Eucaristía, prácticamente en muchas zonas se ha perdido ya. Por mucho que vengan normas para celebrar de una manera más viva y tal, mucha gente ya no volverá a las comunidades cristianas. No tenemos mucho tiempo, pero necesitamos algo más que innovaciones litúrgicas, Necesitamos una conversión a un nivel más profundo para que todo eso llegue. Necesitamos volver a las raíces, volver a la experiencia primera, fundante, la que dio origen al movimiento cristiano. Porque para enraizar a la Iglesia en Jesús como el único, atención, ¿eh? que esto es lo que tenemos que buscar, fundamentar a la Iglesia en Jesucristo como la única verdad de la que nos está permitido hoy vivir. No basta poner más orden en la Iglesia, no bastan hacer llamadas como se hacen en las diócesis, llamadas a la comunión, no cambia nada. Se necesita vivir unos procesos de conversión a Jesús. Y yo creo que necesitamos movilizarnos en las bases, movilizarnos y para crear en nuestras parroquias y comunidades un clima nuevo, diferente, de búsqueda humilde, pero gozosa, incansable, para reavivar nuestra fe en Jesús y reproducir el Evangelio como algo hoy verdaderamente bueno para la gente de hoy convertirnos a Jesús. Pero, segundo aspecto, ¿esto cómo se hace? Podemos estar aquí diciendo y haciendo yo llamadas mmm, fuertes, pero ¿esto cómo se hace? El Papa, en esta eh, encíclica o exhortación apostólica, dice que el verdadero motor que nos puede llevar hacia Jesús es recuperar la frescura original del Evangelio. Dice así, cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan siempre nuevos caminos, métodos más creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. El camino para iniciar la reacción hacia Jesús es recuperar la frescura, la fuerza del Evangelio. Pero antes de esto, quiero decir otra cosa. En concreto, en concreto ¿qué es convertirse? Sencillamente, generar en nuestras comunidades una relación nueva con Jesús. Tenemos que descubrir una manera de relacionarnos con Jesús de más calidad. Unas parroquias, unas comunidades cristianas que se relacionan con un Jesús mal conocido, vagamente captado, que se confiesa pero de manera excesivamente abstracta, Comunidades donde los cristianos se relacionan con un Jesús mudo, del que no parece que puede escucharse algo interesante para la gente de hoy. Un Jesús apagado, un Jesús que no seduce, que no llama. Dice que faltan vocaciones para cura. No, no, faltan. Nadie está escuchando la llamada de Jesús con fuerza. Un Jesús que no toca los corazones. Esa iglesia no puede subsistir. 
se irá apagando, si Jesús está muerto en nuestras comunidades, esa iglesia se irá apagando. Y además, ¿para qué tendría que existir? Una iglesia en la que Jesús está tan apagado. Necesitamos parroquias marcadas por una experiencia nueva de lo que es relacionarse con Jesús. Necesitamos cristianos que tengan conciencia de que viven desde Jesús y para su proyecto. Cristianos y cristianas que sienten que ellos pertenecen a Jesús y por eso están en la Iglesia y no se han ido, porque quieren algo más de Jesús. Necesitamos en las parroquias cristianos y cristianas que con su estilo de vivir y también con su palabra van introduciendo en nuestras parroquias a Jesús como lo mejor, lo más valioso, lo más atractivo, lo más valorado, Jesús, nuestro Maestro y Señor. Esto significa recuperar nuestro carnet de identidad, nuestra identidad de discípulos y seguidores de Jesús. Esto es lo que necesitamos. Y para mí esto en concreto os voy a decir lo que significa. Algo apasionante, si lo entendemos bien. Nosotros podemos pasar ahora, nosotros, ¿eh? los que estamos aquí con nuestras edades, podemos pasar unos últimos años de manera apasionante en nuestras parroquias. ¿Por qué? Pues sencillamente porque podemos hacer esto. Para mí recuperar nuestra identidad de seguidores de Jesús quiere decir en concreto esto en los años venideros caminar hacia un nivel nuevo de vida cristiana ir pasando en la pequeña historia de nuestras parroquias a una fase de cristianismo más inspirado y motivado por Jesús y mejor organizado para servir al proyecto de humanizar la vida, que es lo que quería Jesús. Podemos pasar en los próximos años a un nivel nuevo en nuestras parroquias. Y para mí este es el horizonte y la perspectiva de la que hemos de trabajar hoy en día en las parroquias y en las comunidades. Lo decisivo, sencillamente, no resignarnos a vivir un cristianismo sin conversión. Y esto a todos se nos llama esto. No importa la edad que tengamos, la colaboración podrá ser diferente, pero no importa ni la edad ni el lugar que ocupamos en la parroquia. Todos podemos contribuir a que nuestra parroquia aquí en Sopelana, Sopela, eh, todos podéis contribuir a que aquí a Jesús se le sienta y se le viva de manera nueva. Y podemos hacer que nuestras parroquias se parezcan un poco más al rostro, tengan un rostro más parecido al suyo, al de Jesús. Mirad, si ignoramos a Jesús, si no recuperamos una relación más viva, más entusiasta, más apasionada por Jesús, nosotros no podremos, si, si ignoramos a Jesús, no podremos conocer bien cuál es hoy nuestra tarea y nuestra misión. Si no sabemos mirar la vida como la miraba Jesús, con la compasión con que Jesús miraba a las personas y las trataba, si no sabemos mirar los problemas como los miraba Jesús, Seremos unas parroquias ciegas. Creeremos que estamos viviendo con la luz privilegiada de la revelación, pero seremos comunidades que no saben hoy mirar la vida como la miraba Jesús. ¿Qué vamos a anunciar? Y si no escuchamos la voz de los que sufren, si vivimos indiferentes eh, y no sabemos escuchar los problemas, las angustias de la gente, de los de cerca y de los de más lejos, nuestras comunidades serán 
comunidades sordas, que no se enteran del Evangelio que pueden hoy comunicar y contagiar en esta sociedad. Nos tenemos que atrever a poner nombre a nuestro alejamiento de Jesús, atrevernos a discernir qué hay de verdad y qué hay de mentira en nuestras celebraciones, en nuestras estrategias, en nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros intereses. Hay cosas muy buenas, pero hay cosas muy desviadas. Y no se trata de echarnos la culpa unos a otros. Eso ya sabemos hacer. Estamos viviendo descalificándonos unos a otros, pero yo estoy convencido de que es un error. Pensar que la Iglesia se va a ir convirtiendo al Evangelio y a Jesús solo con criticarnos y descalificarnos unos a otros. Los obispos muy preocupados de criticar y condenar a los teólogos. Los teólogos escribiendo comunicados frente a los obispos. La Iglesia progresista enfrentada, blogs cristianos enfrentados entre sí. Es un disparate, es perder el tiempo, es el momento de construir. Y para empezar, lo primero, cuando a mí me preguntan, ¿y hoy qué se puede hacer por la Iglesia? Sufrir. Jesús lloraba, el profeta de la compasión, cuando fue a Galilea, los discípulos iban, ¿qué, qué, qué edificios tan grandes. Le miran a Jesús y está llorando. ¿Y por qué llora? Porque dice, porque Jerusalén no conoce los, el pueblo suyo, la capital, el templo, allí no conocen los caminos que llevan a la paz. Esta iglesia no conoce bien el camino que le tiene que llevar a su renovación. Hay que cargar con los pecados actuales de la Iglesia. Porque es un pecado en el que todos somos más o menos cómplices. Sobre todo con nuestra pasividad, nuestra mediocridad, nuestros silencios. No todos tenemos la misma responsabilidad. No, no. Pero el pecado está en nuestras personas y en nuestras teologías en nuestras personas y nuestras estructuras. Todos tenemos que sentirnos llamados a volver a Jesús. Paso al segundo punto. Liberar la fuerza del Evangelio. Y aquí voy a ver dos aspectos. Primero, volver juntos al contacto directo con el Evangelio. Como el primer la primera propuesta para volver a Jesús, aprender a entrar en contacto directo con su Evangelio. Y aquí voy a empezar a hablar ya de cosas más concretas. El síntoma más grave y más patente de la crisis religiosa que hay en nosotros, en nuestras comunidades, es el alejamiento imparable de la gente. En estos últimos años, la gente, primero los jóvenes, luego los no, no jóvenes, se han marchado. Pero no solo de la práctica. El día pasado leía en el diario vasco que en Guipúzcoa hoy, en Guipúzcoa no, en todo el país vasco, de cada diez matrimonios, solo uno es una boda en la iglesia. Fijaos dónde está la cosa ya. Se pueden analizar los diversos factores de este hecho, ¿cómo, cómo la gente se está marchando. No es que no estén viniendo, es que se están marchando. Bien, podemos analizar todo lo que queramos, pero aquí hay que tener clarividencia para ver dónde están los problemas. Debajo de ese alejarse de la gente hay una cosa clara. La Iglesia está perdiendo poder de atracción. La Iglesia está perdiendo poder de credibilidad. Y este dato nos obliga en las parroquias a hacernos una pregunta clave. Para mí esta es una de las preguntas claves. 
la formulo así. ¿Qué vamos a hacer? La iglesia se nos está marchando. La gente se nos está marchando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguimos con toda la buena voluntad del mundo? ¿Seguimos funcionando como siempre? ¿Tratando de responder lo mejor que podamos a las necesidades religiosas de los que vienen? ¿Pero siempre trabajando desde esta iglesia que tiene cada vez menos atractivo y menos credibilidad? ¿O recuperamos cuanto antes la fuerza que todavía hoy tiene el Evangelio y la persona de Jesús para atraer y para engendrar fe en los hombres y mujeres de hoy. Tenemos que recuperar la fuerza que tiene el Evangelio hoy para atraer incluso a las generaciones jóvenes. ¿Pero qué es lo que pasa? Vamos a abrir los ojos. Todos los que se han marchado ya de la Iglesia ya no escuchan el Evangelio. No les va a llegar la noticia de Jesús por ninguna parte. Mis sobrinos, muchos de ellos, no practican, como los vuestros, y a estos no van a escuchar ya nada de Jesús, probablemente. Bueno. Pero más, los que se acercan a una comunidad parroquial, una de tantas, muchas veces no se van a encontrar directamente con el Evangelio. Cuando se acercan, lo que ven es el funcionamiento de una religión multisecular con signos claros de crisis, de desgaste, de envejecimiento. Todo lo que ven ahí, pues a muchos jóvenes les va a aburrir. No lo van a entender. Ahí queda el Evangelio como ocultado, tapado, por un conjunto de prácticas bien buenas, costumbres, lenguajes, fórmulas, pero que a los hombres y mujeres de hoy les resulta cada vez más difícil entender y aceptar. No es fácil identificar con claridad desde fuera que en el interior de nuestras comunidades está el Evangelio, esa fuerza atractiva del Evangelio. No lo pueden identificar. Sin duda, el Evangelio está ahí, en nuestras parroquias. Aunque no funcionen bien, el Evangelio está ahí, en el interior de esa religión gastada. Y es un Evangelio que da sentido a los practicantes. Y es el aliento del culto y del comportamiento de tantos cristianos. Pero, sin embargo, incluso en el interior de esas comunidades, muchas veces el Evangelio, el, la religión, tal como es vivida por muchos practicantes, es una religión que no suscita discípulos. Es decir, hombres y mujeres que están aprendiendo de verdad a vivir otro estilo de vida, que están aprendiendo a comprar, a gastar, a hacer vacaciones, a hacer el fin de semana, a dar un sentido a su vida, lo están aprendiendo desde el estilo de vivir de Jesús. No tienen esa conciencia. Cumplen correctamente lo que, bueno, lo que se le pide a un practicante y, y ahí se mantiene. Esa religión no tiene fuerza para generar seguidores. Hombres y mujeres identificados con el proyecto de Jesús, que están colaborando con él a hacer hoy una, una sociedad un poco más humana, más habitable. Están en otras cosas. Las catequistas están preparando para la primera comunión, los otros están preparando los monitores de confirmación. Se están haciendo cosas muy buenas, pero eso va terminando. Hace poco me decía un sacerdote de Guipúzcoa, no sabes tú lo duro que se me hace, ha llegado septiembre, tengo que convocar a las catequistas, van a venir para la primera comunión y yo sé que para muchos va a ser primera y última comunión, pero hay que hacerlo. Pero eso, ¿a dónde nos lleva? No es difícil constatar que muchos, muchos cristianos buenos, así han sido nuestros padres, 
Pero también hoy muchos cristianos y cristianas buenos solo conocen el Evangelio de segunda mano. Lo que saben de Jesús y de su mensaje proviene de lo que pueden reconstruir de manera parcial, de manera fragmentaria, de lo que han oído a sus catequistas ya en la infancia y a los predicadores. Son cristianos que viven sin tener experiencia personal de un contacto directo, inmediato con el Evangelio. No, 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 nunca, nunca se han acercado a las palabras directas de Jesús, que para los primeros cristianos, dice el Evangelio de Juan, eran las palabras de Jesús, son espíritu y vida. Este también es un dato, entonces, muy importante, un segundo dato importante. Atrapada, atrapada en el interior de una religión en crisis y en envejecimiento, la fuerza del Evangelio, la energía del Evangelio está como bloqueada, sin caminos, sin espacios para tomar contacto, para entrar en contacto con los hombres y mujeres de hoy. El Evangelio predicado desde una tradición cultural y religiosa que va perdiendo poder de atracción, un lenguaje que hace mucho no es entendido por mucha gente, esa predicación del Evangelio no puede desplegar toda su fuerza liberadora y humanizadora. El Vaticano II dijo, dijo tantas cosas muy importantes, pero ¿sabéis lo que pasó? Qué ingenuos los que vivisteis aquella época con tanta ilusión cuando se tradujo la liturgia al euskera, al castellano. ¿Sabéis cómo vivimos todos entusiasmados? Nos creíamos, yo también, que los decretos del Vaticano iban a cambiar a la Iglesia. Los papeles no cambian los corazones, los decretos no cambian, se necesitan procesos de conversión. Y ahí hay un, hay, hay un contenido riquísimo en el Vaticano II, pero no consiguió el Vaticano II promover, iniciar una verdadera conversión. No lo logró nunca. Y ya veis en pocos años en qué está quedando. El Vaticano II dice esto, que a lo largo de los siglos el Evangelio es, en toda época, lo que hace vivir a la Iglesia. Dice literalmente así, el Evangelio es, en todo tiempo, en toda época, se refiere a eso, el principio de toda su vida para la Iglesia. Tenemos que recuperar en nuestras parroquias el protagonismo que tuvo el Evangelio en las primeras comunidades cristianas, le hemos dado nosotros mucha importancia a Pablo, que, bueno, que andaba de comunidad en comunidad. Eran muy importantes Pablo, Bernabé, Pedro. Pero a San Pablo no le entendía nadie. Hoy todavía ni los expertos lo entienden. Leían, sí, eran cartas de San Pablo, pero lo que de verdad fue contagiándose era que sabían reunirse, y no en una iglesia grande, sabían reunirse para, para recordar a Jesús. Y cuando había testigos, los testigos hablaban, y luego las cosas se pusieron por escrito, y así se fue contagiando el Evangelio. Fijaos que Mateo dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Fue el Evangelio en torno al cual se reunían los primeros cristianos, lo que se fue contagiando. Y cuando el Imperio Romano entró en crisis humana, cultural, religiosa, de todos los órdenes, aparecieron unos cristianos que tenían otro estilo de vivir de Jesús. Y así nació. Yo estoy convencido de que hoy tenemos que volver a pensar, a entender y a organizar las parroquias, antes que nada, como lugares 
donde se escucha el Evangelio. Lo primero en una parroquia es acoger el Evangelio de Jesús. Un lugar, un espacio donde lo importante y lo que más se cuida es la acogida del Evangelio. Tenemos que refundar las parroquias sobre la experiencia directa e inmediata de la gente sencilla con el Evangelio y regenerar el tejido parroquial que se está desmoronando, que se está quebrando, regenerarlo desde la fuerza, ahora diremos, que tiene el Evangelio. Esto, a mi juicio, en estos momentos pide, se podrán hacer otras cosas, pero pide instaurar un nuevo estatus del Evangelio, e instaurar un nuevo espacio para escuchar, junto a la celebración de la cena, aparte de eso, generar un nuevo espacio para escuchar el Evangelio. Empezar a reunirnos en pequeños grupos, creyentes, menos creyentes, poco creyentes, malos creyentes, incluso increyentes, pero que se interesan por Jesús, reunirnos y darle al Evangelio la oportunidad de que nos llegue de manera directa y entre en contacto con los problemas, los sufrimientos y las preguntas que tenemos los hombres y las mujeres de hoy. Tenemos que despertar en el pueblo sencillo el deseo del Evangelio, que la gente lo conozca de cerca, de verdad, que la gente aprenda a disfrutar con el Evangelio, que la gente si disfruta del Evangelio, un día lo reclamará a la jerarquía. Hay un converso famoso, ya murió francés, Michel Legault, que dice esto. Eh, es el pueblo cristiano quien salvará el cristianismo y no sus dirigentes, que al fin y al cabo no pueden sino seguirlo. Sabéis que en muchas ocasiones la renovación de la Iglesia ha venido del pueblo sencillo. ¿Y por qué? El pueblo sencillo no tuvo ningún problema en entenderle a Jesús. El problema vino con los dirigentes religiosos. Y es fácil que esto pueda ocurrir también hoy. Por lo tanto, tratar, pero esto hay que aclarar un poco, tratar de volver juntos a la frescura original directa del Evangelio. Pero otro punto. Hacer del Evangelio el inicio de una nueva fase. El Evangelio como inicio de la recuperación de una nueva identidad cristiana. A ver si me explico bien. Luego hay diálogo, ¿eh? Y yo no tengo prisa. Mañana no tengo nada por la mañana y mis hermanas no me van a esperar, ya les he dicho. El relato de Jesús, leído, escuchado, compartido en pequeños grupos, es el camino más natural para actualizar hoy, de alguna manera, la primera experiencia que tuvieron aquellos primeros discípulos y discípulas que se encontraron con él en los caminos de Galilea. Ese relato está hoy recogido en cuatro pequeños escritos que llamamos los Evangelios. Ahí está recogida la memoria de Jesús, de toda la Biblia. Solo en los Evangelios se recoge la memoria de Jesús tal como era recordado, creído y amado por sus primeros seguidores y seguidoras. Ahí está, está recogido el impacto primero que causó Jesús. Los Evangelios no son libros didácticos. No exponen doctrina abstracta sobre Jesús. No son catecismos. La doctrina no enamora, no convierte. Los catecismos no atraen hacia Jesús. Sirven para otras cosas. Los evangelios, en los evangelios, lo primero que se aprende es un estilo de vida, el estilo de vivir de Jesús, su forma de estar en el mundo, 
su manera de interpretar la vida, su manera de hacer la vida más humana. Y este es el rasgo más original, sería, de estos grupos reunidos para compartir la memoria de Jesús, que ofrecen poder vivir hoy una experiencia nueva, que es esta. Hoy, en contacto con el Evangelio, poder vivir esto, nacer a una vida nueva, no por vía de adoctrinamiento, no como un proceso de aprendizaje, sino como una experiencia de cambio, de transformación al contacto con Jesús. Porque en esos grupos no se va a escuchar a un monitor, no se va a escuchar la explicación de un catequista, ni la humilía de un cura, no. Ahí nos vamos a poner en contacto con las palabras de Jesús. La palabra de Dios hecha carne, eso es lo que vamos a escuchar. Y desde esa experiencia se puede aprender a vivir con una identidad cristiana nueva, entendiendo la fe no solo como una adhesión doctrinal a lo que nos digan en la Iglesia, eso sí, pero no basta, es volver a una nueva fe entendida, atención, como un estilo de vida realizable en cualquier época. Esto lo voy a repetir, es importante. La doctrina siempre necesita estar renovándose y no es fácil, porque las ideas cambian, los conceptos evolucionan, el lenguaje se desarrolla y las palabras ni siquiera significan lo mismo. Y hay un momento en que la gente se desapega de la doctrina, no le sirve para vivir. En cambio, en el Evangelio se aprende el estilo de vivir de Jesús. Y esto, el estilo de vivir de Jesús, es, atención, realizable en cualquier época y en cualquier cultura. En la Edad Media y hoy, el estilo de vivir de Jesús, el estilo humano, atrae hoy como pudo atraer eh, en siglos pasados. Pero necesitamos una cosa, aprender a leer prácticamente los Evangelios como relatos de conversión, que han sido escritos no para preparar homilías. Los Evangelios no se escribieron para que los curas tuvieran algo que decir a la gente, se escribieron para que los lectores de las comunidades cristianas aprendieran a vivir al estilo de Jesús. Y por eso los evangelios hay que leerlos en esta actitud. Siempre buscan suscitar discípulos, suscitar seguidores. Siempre invitan a entrar en un proceso de cambio, de seguimiento de Jesús, de identificarnos con su causa, de colaborar con su proyecto de hacer un mundo más humano. Si lográramos que poco a poco haya en nuestras comunidades grupos que luego son el fermento de toda la comunidad, donde el Evangelio es redescubierto, el Evangelio empieza a ser acogido, leído, meditado, compartido. El, el predicador que siga predicando el domingo pero no es suficiente hoy la humilía. La humilía no nos va a renovar. No nos va a renovar. Me atrevo a decirlo. La escucha de estos relatos evangélicos en pequeños grupos, no hay que entenderla como una actividad más. Mira, tenemos pocas cosas que hacer, cada vez somos menos curas, ahora tenemos que hacer una cosa más. No. Esta actividad de grupos eclesiales reunidos en torno al Evangelio puede ser la matriz de la cual se puede ir regenerando la fe en nuestras parroquias. Porque tenemos que descubrir la fuerza regeneradora que tiene el Evangelio, que ni la sospechamos. El Evangelio enseña a vivir la fe no por obligación, sino por atracción. Hace vivir la vida cristiana 
no como una práctica de vida religiosa, sino como seguimiento apasionado a Jesús. Estoy cada vez más convencido de que solo Jesús salvará a esta iglesia, solo Él. Y estoy convencido, le he dado muchas vueltas en estos últimos años, estoy convencido de que el pueblo sencillo, si se hace con el Evangelio y se sienta atraído por el Evangelio y disfruta con el Evangelio, puede ir cambiándolo todo. Bien, y dicho esto, aunque sea brevemente, pues voy a hablar de... Bueno, ha salido ahora un libro mío, Los grupos de Jesús, que es una propuesta concreta, que la voy a, sencillamente, en, en unos minutos, voy a decir qué es esto, porque, claro, todo esto hay que concretarlo. Y yo no quiero ir por las, por, por, por las parroquias diciendo cosas bonitas, sino que hay que ofrecer a la gente un camino concreto, que esté muy pensado, pero que sea un camino sencillo. Bueno, pues yo propongo esto, grupos de Jesús. ¿Qué son? ¿Qué objetivo? Voy a ir rápidamente. El objetivo de estos grupos de Jesús para impulsar en las parroquias es este. Todas las palabras tienen su importancia. Se trata de esto, de vivir juntos, un proceso de conversión individual y grupal a Jesús, ahondando de manera sencilla en lo esencial del Evangelio. Eh, juntarnos para conocer mejor a Jesús y para enraizar cada vez con más verdad y más fidelidad nuestras vidas y nuestra parroquia en la persona, en el mensaje y en el proyecto del reino de Dios. ¿Qué experiencia se vive ahí? Reunirnos en el nombre de Jesús. Ya os he dicho, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Esta fe no tenemos ya hoy, la hemos perdido hace mucho. Aquí me han dicho que estarán unos 200, o no sé cuántos han calculado. Pues estamos 201. ¿Pero quién lo ha pensado? Estamos reunidos con Pagola, pues, pues para, no sé para qué os va a poder servir. Nos tenemos, tenemos que aprender a reunirnos en el nombre de, de, de Jesús. Y estos, por eso se llaman grupos de Jesús. Porque Él tiene que ocupar el centro. Estos grupos son de Jesús. No tienen que llevar otro nombre ni protector no se encuadran en la espiritualidad particular de ningún movimiento, de ninguna asociación religiosa. No son los grupos de los quicos, comunión y liberación, eh, talleres de oración del Padre de la Rañaga. Son grupos de Jesús y solo de, y de, desde luego, de Pagola no, yo voy a prohibir eso. Ahí se vive un clima de fraternidad, al empezar, algunos se conocían de antes, otros no. Pero todos les une una cosa. De alguna manera les interesa Jesús. Se sienten atraídos por Jesús. Y ahí conviven, ahí nadie está por encima de nadie. Si viene el cura, se sentará como todos. Nadie es superior a los demás. Convivimos hombres y mujeres. No está el cura en el presbiterio y los demás abajo, no. No, estamos juntos en torno al Evangelio. Unos grupos que están ya funcionando por Andalucía, se les ocurre cosas que a mí no se me habían ocurrido. No, son de Badajoz, bueno, no sé. Eh, ¿Sabéis lo que hacen? Se reúnen todos y dejan una silla vacía. Y que no se sienta allí el párroco, ¿eh? ni nadie. Ahí está Jesús. Bueno, si les vale, les vale. Pero en ese grupo creyentes y menos creyentes, laicos y presbíteros, y a veces creyentes y algún no creyente, pero que le interesa, porque en varios grupos hay creyentes, pero hay también gente que, que todavía eh, no sabe. La mayoría de la gente con la que yo me encuentro, si le pregunto, ¿tú crees? Me dice, pues chico, ni sé. No sé si esto, si es creer o no es creer. Así andamos, ¿eh? Más o menos, así andamos. 
Ah, y luego están los practicantes. Claro, cuando yo veía que venían a los grupos de alejados, venía alguno que practicaba y le preguntaba, ¿y tú por qué sigues yendo a misa? ¿Sabéis qué me contestaban? Por si acaso. Hay practicantes de por si acaso. Claro que hay. Esto no pone en los libros, pero es la verdad. Oye, por si acaso, porque aquí mucho decir que no hay, pero yo tengo ya 83 y igual hay. Bueno, estos grupos de Jesús no pretenden sustituir a otros grupos, procesos catequéticos, fraternidades, comunidades, bueno, tienen sus propios objetivos. En estos grupos de Jesús lo que se vive, lo que les caracteriza es vivir un proceso de conversión a Jesús que tiene un recorrido aproximado, según con qué periodicidad se reúnan y vayan las reuniones, cuatro o cinco años. Durante ese tiempo, si son cristianos que están ya comprometidos en la parroquia, pues siguen haciendo lo de siempre, pero cuando hacen reunión del grupo de Jesús, es, ya saben para qué, para ir aprendiendo el estilo de vivir de Jesús. Bien, dejo otras cosas, pero claro, no nacen, nacen para construir la Iglesia de Jesús y trabajar por el Reino de Dios. Estos grupos no nacen para vivir encerrados en sí mismos, hablando de sus problemas o hablando solo de sus cosas. Desde el comienzo, lo que van a ir descubriendo es cómo colaborar con Jesús en el proyecto de hacer una vida más humana y cómo colaborar con Jesús para hacer una Iglesia más evangélica. Una iglesia, por ejemplo, más sencilla. ¿Sabéis? Más de un alejado. Cuando yo les preguntaba, ¿sabéis que con gente alejada todo el mundo se pone a criticar a la iglesia? Hasta que yo cogía el reloj y decía, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir criticando? ¿Hasta el amanecer? ¿O dejamos dos días, cuatro, veinte? Pero luego yo preguntaba, y así, directamente, ¿tú ¿Qué iglesia querrías? ¿Sabéis qué contestación me daban? No era de, te no era de teólogos, ¿eh? Dan esta contestación. Oye, pues, una iglesia normal. ¿Cómo? Normal. ¿Y qué es una iglesia normal? Que eso se entienda a los curas. Que os deis cuenta que no es tan fácil tener tres hijos. Luego, si queréis, meter la pata. Pero vamos a ser normales, ¿no? Vamos a hablar con claridad. Dejarnos hablar que el cura está allí enrollándose y no podemos hablar. Y esto a mí solo me, se me ocurre, me ocurre en la iglesia, que sois raros. Pues una iglesia más sencilla, más fraterna, más acogedora, una iglesia que sea amiga de pecadores. A Jesús le llamaron amigo de pecadores, cuando le llamaran a la iglesia. Oiga, amigo de pecadores. Oh, oh. Ya costará. Una iglesia donde la mujer ocupe el lugar querido por Jesús. Una iglesia que lleva a Jesús, que no se nos quede muerta. Una, una iglesia de corazón grande, donde cada mañana los seguidores de Jesús nos levantemos sabiendo que Dios, mira, ya ha sacado su sol sobre buenos y malos. Ahora yo voy a vivir hasta la noche tratando de hacer la vida más humana. Porque eso es seguidor de Jesús y seguidora tratar de hacer la vida más humana. Ahí está metido todo. ¿Cómo poner en marcha estos grupos? No se requiere una preparación especial, un cursillo, un máster, no, no hay que hacer nada. Basta un cristiano normal, porque el, van a vivir un proceso que está propuesto de manera muy sencilla. No es necesario que sean practicantes, Hace poco me decían, no, pero yo, estas cosas, yo ya quisiera, pero no me van. Oh, es que hace tiempo que no entro yo en la iglesia, no sé ni por dónde se va. Pueden, como os digo, hacer el recorrido, pues basta, sencillamente, que tengan el deseo de vivir una experiencia original, a ver qué me dice a mí el Evangelio y a ver qué me pasa, qué me pasa. Para poner en marcha un grupo no es necesaria la presencia de un presbítero o de una religiosa. Si está, pues muy bien, pero estará como todos los demás. ¿eh? Sí es importante que haya un moderador, una moderadora, 
¿Para qué? Pues para convocar las reuniones, para decir que hay gripe y que no va a venir nadie, y para, en fin, cuidar de que no acapare la conversación solo uno para estas cosas. Pero no se necesita que sea el que más sabe o la que más sabe, porque la gente no va a venir para oírle a él. En estos grupos nos escuchamos para entender bien a Jesús y nos escuchamos para escucharle a él. Yo sé que los curas y las religiosas pueden tener, sobre todo en los inicios, un papel muy importante para impulsar estos grupos, pero en el futuro serán los laicos y las laicas los que se encontrarán animando estos grupos y los que empezarán a movilizar nuestras parroquias. Dejo otras muchas cosas y digo lo siguiente. ¿Y esto cómo termina? Y yo también voy a terminar diciendo cómo terminan estos grupos. Al terminar su recorrido, pues pueden, yo, ahí se ofrecen diferentes alternativas. A lo mejor el grupo termina y dice, bueno, pues me ha hecho mucho bien y adiós, adiós. Pero puede haber un grupo que dice, oye, ya que nos ha hecho tanto bien, ¿por qué nos seguimos reuniéndonos para escuchar el Evangelio? Y además podemos invitar a otros. Y ya, ya no vamos a empezar otra vez eh, a hacer, ya lo hemos hecho, pero oye, cogiendo textos de los que se leen el domingo, ¿podemos mantener este grupo? Pues muy bien. En otros casos, el grupo puede decir, bueno, vamos a seguir juntos, pero no solo para escuchar el Evangelio, nos vamos a comprometer. A lo largo del año han tenido que reflexionar, no he dicho esto, se les ofrece ahí en los materiales que se les da, se les proponen preguntas para cambiar el estilo de vida, preguntas para colaborar en el proyecto de Jesús dentro de la parroquia, dentro de la sociedad. Están ya, tienen ya. Entonces, estos pueden ayudar a parroquias que se van a ir quedando sin párrocos, a parroquias que no tienen un servicio permanente dentro de 20, 30 años, aquí se estarán cerrando muchas parroquias. No sé cómo los obispos no, no ven esto. Basta ver las edades y ver que se ordena tres, dos, uno, y no sabemos si quedarán o se secularizarán. Es que no sabemos. No. Bueno, pues estos grupos pueden estar preparados para echar una mano y reavivar esa situación. En otros casos pueden decidir comprometerse en un campo concreto. Algún grupo que ya está terminando en el sur está pensando sobre todo en atender a los inmigrantes, a los que vienen a las pateras, etc. Pero otros piensan, más bien han sido parejas, padres, pensar en apoyo a familias rotas. Otros, atención a ancianos solos, presencia en barrios marginados, en zonas rurales empobrecidas, en una diócesis han tomado un, vamos, un compromiso muy serio de reavivar un poco la fe en pequeños pueblos empobrecidos, donde ya solo quedan casi ancianos, etc. Pero hay una decisión, hay una alternativa más importante que se propone a todos los grupos. Una vez determinado el recorrido, algunos, grup algunos miembros de esos grupos se pueden poner, se pueden comprometer a poner en marcha otros dos o más grupos, o uno un grupo. De tal manera que de un grupo de Jesús puedan difundirse pues, otros, otros dos. Esto sería de una gran importancia. Dentro de pocos años, como os digo, habrá disminuido gravísimamente el número de presbíteros en activo. Habrá bastantes parroquias que se estarán extinguiendo. La difusión de los grupos de Jesús, multiplicándose, será muy importante para qué? Para poner a circular, o sea, para hacer circular en el interior de la Iglesia y en el interior de esta sociedad descristianizada la fuerza renovadora de Jesús y de su Evangelio. Mi idea es esta, la idea es esta. El Vaticano no sabemos cómo va a ir. ¿Qué papa le puede suceder a este y qué es lo que pasará? 
no podemos saber. No podemos saber lo que ocurrirá en las curias diocesanas, qué obispos irán viniendo en el futuro. No sabemos cuál será su actitud. Pero independientemente de cómo vaya el Vaticano y cómo vayan las curias diocesanas, ojalá vayan bien, podemos asegurar que el pueblo sencillo sostenga un proyecto e impulse y ponga en circulación en el interior de la Iglesia la fuerza regeneradora del Evangelio. Eso es un dato nuevo. Vamos a darle confianza a Jesús. Y fijaos, cuando yo estaba con todo esto, me encuentro con la carta apostólica del Papa que dice algo que no sé, me gustaría preguntarle, pero no sé lo que dice. Dice, en la Iglesia necesitamos impulsar y ahora literalmente, un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. ¿Por qué se le ha ocurrido decir esto? ¿En qué está pensando? ¿Y por qué ha dicho que Jesús nos puede eh, liberar de los esquemas aburridos donde pretendemos encerrarlo? Quisiera saber cuál es su intuición, pero yo estoy seguro que experiencias como esta de los grupos de Jesús y otras muchas iniciativas que podren, pueden nacer pueden contribuir a que el Espíritu de Jesús ponga en marcha precisamente esto que dice el Papa, un dinamismo evangelizador que actúa por atracción. La señora que ha venido me ha hecho una pregunta. Me ha hecho esta pregunta. Bueno, yo he oído hablar de los grupos de Jesús Estoy en una parroquia de Bilbao, concreta, y sé que existe este libro. Yo, ¿a dónde, te, ¿a dónde puedo ir? A ningún sitio. ¿Tú quieres un grupo de Jesús? Siéntate, piensa en personas que tú conoces, en, a lo mejor vecinos, gente de la parroquia, alguna otra... Oye, y propón... Es que no tenemos costumbre, es que no hay que pedirle a nadie permiso para iniciar un grupo de, de, de conversión a Jesús. Y fijaros, en Madrid ya hay dos o tres, yo no, no sigo la cuenta, vamos, pero que a los que yo por teléfono le dije, pero ¿a quién vas? Hay mucha gente que quiere, pues empieza. Y han empezado. ¿De qué, de qué tamaño? En torno a, yo me he ido convenciendo por la experiencia de los que llevan ya un tiempo, en torno a los 12, menos o más, pero no muchos más y tampoco muchos menos. Si sois solo cinco, pues cualquier gripe os deja que no va nadie, pero vamos, eso la práctica. Así que, si queremos, hombre, eso digo yo, cualquiera no puede empezar un grupo, pero la mayoría sí. Pensad, oye, pues a ver, pero hay personas que... Y el primer grupo normalmente será de creyentes y de creyentes convencidos. Pero lo que salga de ahí, yo no sé en qué terminará. Y eso es lo importante. Pero hay que empezar. Así que, o sea, no hay que esperar a que el párroco lo ponga en marcha o a que se avise desde la parroquia. Estamos acostumbrados a una organización que no es necesaria. A ver, yo dispuesto a escuchar. Ya, yo, con, yo, yo diré desde aquí la pregunta. Vamos a ver, dice que ella estaba pensando lo mismo, ¿no? Tiene ese deseo, pero no sabe a dónde ir. Yo aquí sí que veo la importancia que pueden tener eh, el estar desde las parroquias, los curas, y bueno, o la, el que sea, para decir, oye, pues mira, han venido otros también, interesados. Así que, y poneros en contacto, ¿eh? y ver si realmente aquello puede marchar o no. Pero digo que 
que no estemos esperando, hemos estado siglos esperando, el pueblo, hay que darle la palabra al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se lo tiene que creer. Tenemos que creernos que, oye, entre vecinos, vecinas, una familiar, aquel otro y tal, estamos aquí ocho. Oye, vamos a ver. Luego puede aparecer otra persona que dice, pues yo no sé, ah, pues que se integre. Yo creo en la fuerza de atractivo que tiene Jesús. Pero claro, en, las, en torno, las, os voy a decir, en este momento hay las, mm, pa, eh, grupos de Jesús que han nacido en el entorno de la parroquia. Es lo más normal, los primeros grupos, ¿no? Luego hay grupos de Jesús de vecinos. En barrios que suelen tener mucha más relación, pues están naciendo entre vecinos, de la comunidad de vecinos, y bueno, pues, y, oye esto, y están. Eh, en una diócesis que no está lejos de aquí, se están reuniendo eh, matrimonios en situación irregular, divorciados, eh, personas que han sido abandonadas por el cónyuge, que están, bueno, era, ya se reunían y cuando han visto esto ha dicho, ah, pues nosotros tú eres creyente y desde allí están naciendo, no sé cómo están ahora para decir la verdad, pero están intentando. Eh, hay exalumnos de colegios que se conocen y que tienen, que ha salido también. En la zona de Teruel conozco, después de una charla, yo fui al bar, a, a, en el recreo, a tomar algo. Y me saludaron y yo pues les hablé allí diez minutos. Y una chica cogió eso. Y simplemente dos cuadrillas de la de Teruel, creo que son de Teruel, dos cuadrillas de amigos y amigas se han reunido y están, o no, llevan dos grupos diferentes. Jesús atrae y sigue caminos por todas partes. Gracias. Muy bien. No pensarás que te voy a dar una receta. Bueno, porque a un hombre que es célibe, que no tiene hijos, que los sobrinos ya, ya tienen su camino... Va, pero sí te voy a decir algo. Este libro que ha salido ahora se titula Grupos... Primero hay otro libro, no voy a vender libros, ¿eh? pero... Para entender mejor lo que yo he dicho esta tarde, hay un libro que se llama Volver a Jesús. Salió en mayo. Para entender un poco qué pasó en el Vaticano II, en el concilio, por qué se congeló todo aquello, qué nos está diciendo hoy la, las llamadas del Papa y luego qué hacer para volver a Jesús. Y aquí en el último capítulo se hace una propuesta, los grupos de Jesús. Detrás de este libro ahora ha salido... Este otro, Grupos de Jesús, donde los que queráis o, o estáis interesados por esto, aquí vais a encontrar todo lo necesario para poner en marcha un grupo de Jesús, qué puede hacer una persona, conectar, ver quiénes están interesados, qué hacer, ¿Eh? en diferentes, bueno, de diferentes maneras. Y aquí encontraréis todo lo necesario para hacer todo el recorrido. Aquí hay 40 temas, 7 etapas, aquí tenéis todo, ¿no? Bueno, pero esto es grupos de Jesús en general. Estamos pensando, porque esto no se termina aquí, estamos pensando que hay personas que no tienen grupo y no lo van a tener, pues porque trabajan fuera, en Madrid, por ejemplo, más de uno me ha dicho, y quieren, no, no pueden, trabajan lejos, llegan tarde, tienen hijos... Yo no puedo tener grupo. O personas mayores. Bueno, estamos pensando en hacer otra cosa parecida, pero que se ten, tendría, no lo prometo, ¿eh? porque hay que revisar cosas, sería itinerario personal. Personas que ellas quieren dedicar tres años, cuatro años, 
oye, a reavivar su fe. Y no tienen que depender de nadie. Y aquí tendrían este proyecto. Lo que sí tenemos claro es que hay que hacer algo parecido para jóvenes. No se llamarán seguramente grupos de Jesús, sino jóvenes de Jesús. Y esto, eh, claro, yo voy a colaborar, porque yo entiendo que tiene que ser un hombre que conozca, va a ser en colaboración, con otro que es eh, el director de una revista Misión o Pastoral eh, Juvenil y que, que tiene un equipo y trabaja muy bien, un escolapio que trabaja muy bien en, con, con los jóvenes. Pues trataremos de hacer algo para los jóvenes, quizás este mismo año. Y, y esto sí que vamos a hacer, esto lo intentaré hacer yo. Va a salir también, yo quisiera hacer por lo menos, tengo ya en la cabeza, eh, un proyecto para padres, para padres más pequeño, más breve. Los padres pueden estar haciendo esto, pero creo que se pueden reunir para hablar de la familia. Cómo hacer una, hoy una familia cristiana y cómo transmitir o contagiar, cómo hacer una familia donde se aprenda el estilo de vivir de Jesús. Puede tener ocho temas, diez temas, será de otra estructura y eso estará dedicado a los padres. No sustituye a la catequesis, no sustituye a la preparación de primera comunión, no. Está dirigido, será los padres que se reúnen juntos a escuchar a Jesús para tratar de hacer un hogar más humano, más evangélico, más del estilo de Jesús. ¿Cuándo tardará? No sé. Porque mientras estoy en Sopela no puedo trabajar en eso. <risa> y, y, y ayer vine, el domingo vine de Valencia y dentro, la semana que viene me voy a Soria. Y todo hay que hacer, pero con, con medida. Pues eso te puedo decir. ¿A cómo, no, no pensarás que yo te voy a decir cómo se llega a un niño. No, no me preguntes a mí. Hay especialistas, muchos. ¿Sí? ¿Algo más? No te estoy ni viendo ni oyendo. A ver. A ver. No, sí. Sí, 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 no, pues lo conocí. Va, bueno, sí, pero... Um, vale. Sí, sí, sí. Dos cosas ha dicho. La primera que los ha recordido, recordado los cursillos de cristiandad. Algunos o algunas los habéis conocido. Pues sí, pero era una respuesta para aquellos años. Aquí se estaba, se estaba viviendo un nacional cristianismo, un cristianismo muy especial. ¿eh? Y aquello respondió perfectamente. Yo le conocí al fundador y eh, realmente respondió. Y hay grupos que todavía, y yo siendo vicario, les animaba a seguir. Pero hoy eh, aquello no creo que serviría como instrumento. Entonces, sí, en esa línea, pero diferente. Ahora estamos con una claridad mucho mayor de cuál es, qué es lo central de ir a Jesús, la importancia que tiene el Evangelio, no solo para preparar reuniones, también estaban los de Acción Católica, los grupos, con la, el, el famoso sistema o metod, método de ver, juzgar y actuar. Un poco de eso ya hay en, este, en esto. 
que vemos el Evangelio y nos preguntamos cómo convertirnos a ese estilo y cómo colaborar en el proyecto. O sea que aquí hay experiencias del pasado, sin duda alguna, pero presentadas con otro lenguaje y de otra manera eh, para hoy. Y luego me decía él, pues claro, que esto está muy bien lo que se dice aquí, pero que los padres y las personas pues están bueno, en una parroquia, trabajan en otra, tienen niños, tienen, evidentemente, las situaciones personales son muy diferentes. Yo he dicho que este, tengo mucho interés en que estos grupos no se interfieran y no paralicen. Claro, que se vayan los, las catequistas y ah, pues yo ya me he cansado de la catequesis y esta es una buena ocasión para empezar con estos grupos y liberarme. No ese es el espíritu, no. Hay que hacer bien la catequesis porque tiene su importancia sembrar. Pero si tienen tiempo, cada vez nos queda menos tiempo a todos, eh, pues sí, poder tener pues, un lugar donde va la persona a vivir este proceso, que le va a ayudar también cuando dé catequesis, sin dejar pues, las tareas en las que está comprometido o comprometida. Y luego, en cada momento, pues cada uno tiene que buscar qué puede hacer. Sí. A este ya me lo conozco. Uno, no te oigo. Bien. Una tentación. Está bien eso, sí. ¿Van a venir esto, en esto? Aquí, aquí. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? No te digo los ejemplos. ¿Se ha entendido? Dice que tiene una tentación o por lo menos que no sabe cómo resolver, que claro, aquí llegarán textos difíciles como la resurrección de Lázaro y no sé qué otra cosa más, y que la gente empezará a discutir cómo entender. Pues lo siento, pero no van a aparecer textos difíciles. Para algo se hace una selección. He dicho que vamos a ahondar en lo esencial del Evangelio de manera sencilla. Eso, por ejemplo, en los cursillos de cristiandad no se hacía, porque no había entonces posibilidad ni conocimientos como para hacer una selección correcta de qué es lo esencial en el Evangelio. Y aquí aparecen los textos y las preguntas, porque se ofrecen preguntas. Primero, aquí se sugieren preguntas para entre todos entender el mensaje del texto. Luego se ofrecen preguntas para eh, si esto es así, yo en qué tengo que cambiar. Y también para hablar con Jesús se le ofrecen algunas pistas para hablar personalmente, acostumbrarse a hablar con Jesús. Y luego se ofrecen también pues, eh, preguntas para cómo colaborar en la Iglesia o en la sociedad, en el, en el proyecto de Jesús. Y incluso al final se sugieren oraciones, el grupo tiene que tener su creatividad, pero oraciones bueno, para, para orar. ¿no? Bueno. Entonces, aquí hay un trabajo, yo empecé a hacer esto el año 2008, y le he metido muchas horas, porque era consciente de la importancia que tiene. Y, desde luego, la resurrección de Lázaro no está. Está la de Jesús. Claro. La resurrección de Lázaro, primero, fue resurrección. Volvió a esta vida. ¿Eso es resucitar? <risa> Volver a empezar, qué pereza. 
pero qué pereza tú. Oye, que te mueres y te dice nada, a volver otra vez. Algunos encantados, pero los que han muerto de, de hambre a los siete años no querrían volver. Bueno, con esto quiero decir que aquí hay, y lo digo y no engaña a nadie, aquí no está todo el Evangelio, ni puede estar en ningún libro. Aquí está lo que puede ser, puede hacer, hacerse otras opciones. Bueno, yo respeto. Yo ofrezco con todas las limitaciones, ¿sabes qué va a pasar con esto? Que como no hay muchas cosas más, lo va a coger la gente. Porque no creáis que hay muchas cosas, ¿eh? Yo lo primero que quiero es que este libro no se le caiga a nadie de las manos. Bueno, esto es para abrir el apetito, vosotros veréis. Han conseguido una cosa, fíjate, tiene 300 páginas y no pesa... Yo les dije, mirad, no hagáis, un, pero no puedes con las editoriales, no hagáis un libro muy... Bueno, pero yo ya sabía, y no, al final tuve que quedarme en 40 temas y con gran pena, hubiera querido dedicar más temas a la mujer, al, eh, le he dedicado dos o tres, bueno, pero, pero está lo que está. ¿eh? Y han conseguido que, que el libro no pese, por lo visto le han quitado al papel, que se lee muy bien, no se transparenta, ¿eh? pero le han quitado no sé qué micras y no sé qué historias y, y oye, y se lleva bastante bien el libro, así que todo esto para animar. Muy bien, un joven además. Sin duda. Mira, eh, pregunta esto, muy importante. Hay grupos ya que lo están haciendo y que estaban, porque yo a los que veía que querían, yo les he mandado desde el ordenador la primera etapa y ya lo están haciendo. La primera etapa dura un año. ¿eh? Puede una familia plantearse, oye, tenemos hijos con lo que tenemos un, un clima de, de verdad, de, 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 de comunicación y de unos tantos jóvenes hijos sanos que hay, yo tengo unos sobrinos muy sanos, otros no tanto, hay un cura, ya tiene mérito, ¿eh? Oye, conociéndolo al tío, hacerse cura, bueno, pues ha hecho cura, pero bueno, y entonces la familia se puede plantear, porque en las preguntas que hay aquí, por ejemplo, para colaborar, pues aquí, claro, yo ya sé que se detendrán en unas preguntas más que en otras, pero aquí dice, pues qué sé yo, compromiso con el proyecto de Jesús. Voy a leer esta. ¿Qué tema es este? Fíjate, un tema que se titula así. Ábrete, sí. Es aquella curación en la que Jesús tiene delante un sordomudo. Y claro, si hay sordomudos aquí, no van a hacer nada. Pueden hacer cinco años y veinte, pero están sordos y mudos. Y Jesús dice, ábrete. Bueno, ya hablo de la comunicación. Bueno, Aquí. Y fíjate, compromiso en el proyecto de Jesús y preguntas que se les sugieren. Es general para todos, pero fíjate la, la familia cómo lo cogería. Observamos en nuestro entorno falta de comunicación, ausencia de diálogo, soledad, en los hogares, en las parejas, entre amigos, entre compañeros de trabajo... ¿Sucede algo parecido en nuestras parroquias y sectores cristianos? Por ejemplo, ese tema. Segunda pregunta. ¿Conocemos a personas a las que hemos escuchado frases como estas? Yo no creo en nadie. Que me dejen sola. No quiero saber nada de nadie. No me hables de la Iglesia, ni de Dios, ni de Cristo. No quiero oír hablar de nada de eso. ¿Cómo solemos reaccionar en esos momentos. Hijos que te pueden decir, oye, déjame de chorradas, ¿eh? déjame de tonterías. ¿Yo cómo suelo reaccionar? ¿Discutiendo? Nadie se ha convertido a la fe discutiendo. Eso para empezar. En estos grupos está prohibido discutir. ¿Se me ha olvidado? Está prohibido discutir. Discutir en latín, discutere, es 
golpearse y distanciarse. Eh, instrumentos de percusión también, pum. Discutiendo, si en un grupo empieza, no, yo creo que aquí quiere decir esto. El otro, no, yo quiero que creo que quiere decir esto. No va a poder, porque las preguntas le van a obligar tú cómo te sientes ante este texto. Y tú, etcétera, ¿no? Bueno, y la tercera pregunta, a ver qué somos. Bueno, dice, ¿queremos que este grupo de Jesús sea un grupo abierto? Bueno, ¿queremos que la familia sea un grupo abierto? ¿Cuáles serían los rasgos más característicos de un grupo muy abierto al Espíritu de Jesús? La familia. ¿Cómo podemos contribuir a dar pequeños pasos concretos hacia una iglesia más de Jesús, hacia una familia más de Jesús? Yo ya sé que esto puede permitir, porque lo están haciendo. Hay personas que a mí me, me, me alegraron mucho, ¿no? Pero quizás mmm, también es bueno que haya cosas más concretas cuando se habla de la educación de los hijos, etcétera. Cómo enseñar a orar, etcétera. Cómo, cómo la, tiene que haber oración en la familia, pero qué oración. Cómo se puede celebrar el domingo cuando algunos de la familia no practican, ¿no? No, no celebrarán la Eucaristía, pero se puede celebrar el domingo de una manera cristiana, la fiesta, etc. ¿no? Yo pienso que se puede hacer cosas específicas, ¿no? pero esto ya ves que puede valer. Aquí estáis cultivados, ¿eh? aquí se pregunta, muy bien. ¿Cómo, cómo? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, eh, sí, eso está todavía gestándose. Si has entrado en www.gruposdejesus.com, pues verás que ya hay una página, con, empieza a entrar la gente, todavía hay que pensar bastante, pero efectivamente, o sea, los grupos van a, bueno, van a colaborar mucho en crear grupos, va a haber grupos online, va a haber grupos virtuales, donde puede estar una persona de Guatemala, otra de, que no van a estar hablando a las mismas horas, pero se recogerá lo que dice uno. Yo estoy convencido de que por, vamos, yo no soy un experto en, 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 en métodos de esta tecnología, eh, yo estoy convencido de que se perderán algunas cosas, el clima de oración es muy difícil, crearlo hay, eh, creo que es más fácil crear un debate que no hacer un proceso, etc. Pero yo he dicho mi sí total porque también será bueno. Y sobre todo porque como ha aparecido desde el principio, las primeras intervenciones que yo leí ayer eran una señora de Guatemala que decía yo quiero pertenecer o participar en un grupo de Jesús, estoy en la capital de Guatemala. Y la respuesta era a la señora Liz o Lisa, no sé cómo se llama, y le decían, nosotros somos la parroquia de no sé qué, de la séptima región de, de Guatemala, póngase en contacto con nosotros. Claro, hay personas que pueden ponerse, o sea que esto va a servir también para crear grupos reales, físicos, quiero decir, ¿no? Pero también es bueno que los grupos, para que no sientan que están solos, puedan comunicar cómo les va su experiencia o puedan dar sugerencias. Oye, a nosotros nos ha ido muy bien así. ¿Nos, nos podemos saltar algún tema? Y serán los grupos los que son ahí protagonistas. Y no os quiero ocultar que en el momento en que haya, yo no puedo estar ahí siguiendo esto, va a estar una persona siguiendo todo ese tema, ¿no? Eh, un laico. Y, eh, pero si hay algún momento en que neces se necesita aclarar algo y tal, ojalá no haya, pues me, yo tendré un enlace. ¿eh? Eso es lo que te puedo decir. Todo eso está... Algunos me dicen que si cuaja lo de los grupos y seguir la... También tendrán que aprender, tendremos que aprender, ¿no? Pero que en las nuevas generaciones... Aunque a mí me parezca que eso puede ser empobrecedor, los técnicos a mí me dicen, tú no sabes cómo enganchan los jóvenes a eso. Y les dice más la frase que le han oído a esta persona o a esta que, que, que a los que tiene al lado. 
No lo sé. Ojalá sea así. Por lo menos vamos a morir en el intento. O sea que, sí. Sí, ya podéis entrar y empieza, empieza a aparecer. ¿eh? Eh, supongo que van a decir, bueno, ya está, estaba anunciado. Estáis en todo el mundo, no sé si sabréis. A través de este señor, con la página que ha hecho Marcos, que no es San Marcos, pero vamos, va por ahí. Marcos, bueno, Sopelana, Sopela, lo que sea. Estáis en todo el mundo. Oye, todo está aquí, está en esta parte. Bueno, yo creo que han, han estado anunciando en esa página de grupos de Jesús y aparecerá seguramente que ya se ha celebrado, no sé lo que aparecerá, pero... Sí, la, la página se tiene que ir alimentando y todavía está haciéndose.